আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই তো আশা করি ভালো আছেন তো আজকের পর্বে আমরা মূলত মেনু পার্টটা ডিজাইন করব তো গত পর্বে লোগো নিয়ে অনেক বিষয় ডিপলি কথা বলছিলাম এজন্য লং হয়ে গিয়েছিল তো আজকের পর্বে মেনুটা বিষয়টা আমরা ডিসকাস করব তো তো আমি আগে একটা ছোট একটা লিস্ট করে নিব যে আমি কী কী মেনু এখানে রাখবো তো আমরা ডিজাইনের ফর্মেটটা একটু দেখে আসি এই যে আমাদের ডিজাইন ফর্মেটটা এটা হলো আমরা এখানে মেইন মেনু রাখবো এটা আছে মেইন মেনু যেমন একটা ওয়েবসাইটে যে মেনুগুলো থাকে খুবই মানে ইম্পর্টেন্ট যেমন অ্যাবাউট হোম কন্ট্রাকাস ব্লগ এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট মেনু তো আই হোপ এগুলো আপনাদের রাখা উচিত আমি মনে করি তো এখানে হচ্ছে ক্যাটাগরি থাকবে কারণ আমাদের যে ই কমার্স প্লাগ ইনটা নিয়ে ও কমার্স প্লাগ ইনটা নিয়ে আমরা কাজ করব তখন আমরা স্পেসিফিকভাবে বলে দিব যে আমাদের বিভিন্ন প্রকার ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট আমরা আমাদের স্টোরে অর্থাৎ ই কমার্স ওয়েবসাইটের ভিতরে ইনক্লুড করে রাখবো সেটা হতে পারে আমাদের ফ্যাশন ওমেন ফ্যাশন ম্যান ফ্যাশন তারপর মনে করেন যে হেলথ হ্যাঁ ফুড তারপর প্লে বিভিন্ন প্রকার প্রোডাক্ট আমরা সাজে সাজে রাখবো তো সেই ক্যাটাগরিগুলো আমরা এই সাইডে রাখবো আর এখানে একটা সিলাইডে রাখবো তো আমরা আগে মেন মেনুগুলো কিভাবে করতে হয় সেটা দেখি তাহলে আমরা সেটা করার জন্য আমরা এখানে একটা লিস্ট করি আমি একটা লিস্ট করে ফেলাই কি কি মেনুগুলো রাখবো ঠিক আছে তো আপনারা একটা লিস্ট করে ফেলান তো প্রথম আমি হোম রাখি সরি তো দেখেন আমি এই সাইডটা মেনু ক্রিয়েট করব তো আরও আমাদের প্রয়োজন হলে প্রয়োজন সাপেক্ষে আমরা আরোগুলো করে নিতে পারবো তখন তো এই সাইডটা মেনু ক্রিয়েট করি ফার্স্ট টাইম তারপর আমাদের যদি লাগে তাহলে আমরা করব তখন আবার ওকে ফাইন আমরা আবার ব্যাক প্যাটে চলে আসলাম ওয়েবসাইটের আসার পর আমরা পেজ চলে যাব পেজে আমরা মূলত এক একটা মেনু এক একটা পেজ হিসেবে আমরা ক্রিয়েট করব কারণ আমাদের এক একটা মেনুটা মূলত এক একটা পেজ হিসেবে কাজ করবে কারণ হোম একটা থাকবে যেটা হচ্ছে মেইন ওয়েবসাইটের ফর্ম্যাট মেইন ওয়েবসাইটের কাঠামো অর্থাৎ অ্যাবাউট একটা ফর্ম্যাট অর্থাৎ একটা পেজ থাকবে আমাদের সম্পর্কে আবার কন্ট্যাক্ট আস আমাদের কন ওয়েবসাইটের কন্ট্যাক্ট রিলেটেড কিছু থাকবে এবং ব্লগ যত ব্লগ করব আমাদের ওয়েবসাইটে সব ব্লগুলো এই ব্লগ পেজের ভিতরে থাকবে ঠিক আছে তাহলে আমি এখান থেকে এটাকে কপি করি আমরা চলে আসি তো এখানে দেখেন আমাদের একটা জিনিস সেটা হলো গুটেন বাগ ওয়ার্ড পেসের আপডেট ভার্সনে এই গুটেন বাগ ভার্সনটি দিয়েছে ওয়ার্ড পেস কর্তৃপক্ষ তো আমি এই গুটেন বাগটাকে ডিজেবল করে আমি ক্লাসিক মোডে আনতে চাচ্ছি তো সেটা কি করতে কীভাবে করতে হবে সেটা খুব সহজে করা যায় তা আমরা প্লাগ ইনে চলে আসলাম হ্যাঁ আমি এখান থেকে চলে আসতে চাচ্ছি ওকে দেখেন আমরা প্লাগ ইন অপশনে অ্যাড নিউতে আসার পর এখানে ক্লাসিক এডিটর নামে প্রথম ফর্ম ফেজেই এটা পাবেন কারণ এটা খুবই পপুলার কারণ এইগুলো মানুষ খুবই ইউজ করতেছে এই মানে ক্লাসিক এডিটর ভার্সনটি খুবই ভা খুবই ইউজ করতেছে এ দেখেন অলরেডি ফাইভ মিলিয়ন অ্যাক্টিভ অলরেডি ঠিক আছে তো ওকে ফাইন তাহলে আমরা এটাকে ইনস্টল করে নিই ইনস্টল বাটন আমি ক্লিক করলাম এবার আমাদের ইনস্টল হয়ে গেছে এবার অ্যাক্টিভ করতে হবে দেখুন আমাদের প্লাগ ইনটি অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে ইনস্টল হয়ে গেছে তো আমাদের প্লাগ ইন অপশনে ডিফল্টভাবে নিয়ে চলে আসলো ডিরেক্ট হয়ে তো এখানে আমাদের দুইটা অপ্রয়োজনীয় প্লাগ ইন আছে সেই দুইটা ডিলেট করে দিব তো এখান থেকে প্লাগ ইন কীভাবে ডিলেট করতে হয় নতুন যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে বলছি তো আমি দুইটা একবারে ডিলেট করব তাহলে আমি দুইটা ঠিক চিহ্ন দিয়ে নিলাম দেওয়ার পর এখানে আপনার ডিলেট এখানে ডিলেট দিয়ে অ্যাপ্লাই করব দেন ওকে শিওর হুম দেখেন এই দুটা চলে গেছে তো এবার আমরা আমাদের পেজ অপশনে চলে যাব পেজ অপশনে গিয়ে আমরা অ্যাড নিউতে ক্লিক করব তো দেখেন আমাদের ক্লাসিক এডিটার ভার্সনটি চলে এসেছে গুড অ্যান্ড বাক চলে গেছে এবার আমরা কি করব আমাদের যে পেজগুলো থাকবে সেগুলো আমরা একটা 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 কপি করে এখান থেকে পেজ ক্রিয়েট করে নেব তো পেজ কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় একটু দেখে নেন এখানে একটু বিষয় আছে বিশেষ করে এবার হাতিমের ক্ষেত্রে ওকে আমি এখানে ক্লিক করলাম পেস্ট মানে হোম নামটি কপি করে পেস্ট করলাম তারপরে একটু স্কল করে নিচে আসবেন তো এখানে দেখেন ডিফল্টভাবে একটা পেজের ভিতরে টাইটেলটা থাকে যে এই টাইটেলটা ঠিক আছে তো আমি এই টাইটেলটা রাখতে চাচ্ছি না হোম পেজে তো এটা ডিজেবল করার জন্য আমরা একটু স্কল করে নিচে আসব এ দেখেন অ্যাওয়ার্ডা ফিউশন অপশন এটা শুধু অ্যাওয়ার্ডা থিম দিয়ে কাজ করবেন তখন এটা পাবেন আদারওয়াইজ পাবেন না অন্য কোনো থিম দিয়ে কাজ করলে অন্য কোনো থিম দিয়ে কাজ করলে সেই থিমের ফাংশনালিটি যদি থাকে তাহলে পাবেন আদারওয়াইজ পাবেন না তো আমি এখান থেকে এই টাইটেলটাকে রিমুভ করতে হলে আমি একটু স্কল করে নিচে আসলাম তারপর পেজ টাইটেলে ক্লিক করলাম দেন এটা হাইড করে দিলাম তারপর পাবলিশড তো এইভাবে প্রত্যেকটা পেজ আপনি ক্রিয়েট করে নেন তো আমি এখানে যে পেজ চারটা পেজের লিস্ট করেছি এটা ক্রিয়েট করে নিচ্ছি দেখুন আমরা পেজ ক্রিয়েট করা সম্পূর্ণ করেছি 
আমরা অল পেজে যাই এই যে আমাদের প্রয়োজন যে পেজগুলো আছে সবগুলো ক্রিয়েট করে নিয়েছি তো এখানে দুইটা ডিফল্ট পেজ থাকে আমি এই দুইটা ডিফল্ট পেজ ডিলিট করে দিব তো আমি মুভ টু ট্রাস্ট একই প্রসেসে আমি ডিলিট করে দিব তো দেখেন এখানে আমি কিন্তু পেজটা লিস্ট করে নিয়েছি অনেকে বলতে পারেন ভাই টাইপিং করে কাজ করলে তো ভালো হতো একবারই তাই না অনেকের মানে পোস্ট আসতে পারে তো এটা হচ্ছে একটা বেস্ট হ্যাবিট মানে ভালো একটা অভ্যাস প্রথমে আপনি যখন কোনো কাজ করেন আপনি ক্লায়েন্ট যখন টার্গেটেড একটা ওয়েবসাইট দিবে বলবে যে আপনি আমার ওয়েবসাইটের মতো ওয়েবসাইটটি দেখে দেখে ক্লোন করে দেন অর্থাৎ ডিজাইন করে দেন ডেভেলপ করে দেন তখন আপনি ওই ওয়েবসাইটের প্রত্যেকটা মেনুগুলো আগে প্রথমে একটা লিস্ট করবেন করার পর সেটাকে কপি করবেন পেস্ট করবেন কপি করবেন পেস্ট করবেন এভাবে করতে করতে দেখবেন আপনার কাজটা আগে গেছে তো এটা এইভাবে আমি কাজ করি তো আপনাদের সেই প্রসেসটাই দেখালাম তো আই হোপ বিষয়টা বুঝতে পারছেন ওকে ফাইন তাহলে আমি এটাকে ক্লোজ করে দিই ওকে সেভ রাখি সমস্যা নেই এবার আমরা মেনুগুলো এখানে সেট করব কিভাবে সেটা দেখি ওকে আমরা এভিডিয়েন্স থেকে এই যে প্রথমে মেনুগুলো সেট করতে হলে চলে যেতে হবে আমাদের এই যে ড্যাশবোর্ডের এই পাশে আসার পর এই মেনুতে ক্লিক করতে হবে তো এখানে আসার পর আমাদের একটা মেনু নাম ক্রিয়েট করতে হবে তা আমি মেন মেনু নামে একটা ক্রিয়েট করি কারণ এটা তো আমাদের মেন মেনু তাই না তো এখানে অনেকগুলো মেনু থাকতে পারে যেমন টপ মেনু তারপর মোবাইল মেনু ফোর জিরো ফোর পেজ মেনু স্ট্রিক হেডার মেনু হ্যাঁ তো এই স্পেসিফিকভাবে বলে দেওয়া যায় যে আমি কোন মেনুটা রাখতে চাচ্ছি কোন মেনুটা করতে চাচ্ছি ওকে আই হোপ বুঝতে পারছেন তাহলে আমাদের যে মেনুগুলো আছে সাইডটা আমি সাইডটাকে সিলেক্ট করলাম করার পর এখানে অ্যাড নিতে ক্লিক করলাম দেখেন মেনুগুলো পাশে খুব সুন্দরভাবে চলে আসলো তো আমি এখানে সুন্দরভাবে এটা সাজিয়ে দেব তো এটা উপরে এটাকে ড্রাগন ড্রপ করে দিলাম তারপর আমি কোনটা রাখতে চাচ্ছি আমি অ্যাবাউট আছে রাখতে চাচ্ছি সরি তারপর ব্লকটা প্রথমে এটাই তবে এটাকে কি মেনু হিসেবে রাখতে চাচ্ছি এটাকে মেইন মেনু হিসেবে রাখতে চাচ্ছি তাহলে আমাদের মেইন নেভিগেশনে সিলেক্ট করে দিতে হবে অবশ্যই ওকে ফাইন এবার আমরা যে কাজটা করব সেভ চেঞ্জে ক্লিক করব দেখেন আমাদের একটা সেভ হয়ে গেল আমরা আবার ফ্রন্ট ফ্রেট আসলাম এসে একটা রিলোড দিলাম তারপর আমাদের মেনুগুলো এখানে চমৎকারভাবে চলে আসছে তো দেখেন আমাদের মেনুর উপরে অ্যান্ড নিচেই হালকা একটু ফেটিং পেয়ে গেছে তো সেটাকে আমরা কমাই বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমরা কি করব কারণ এটা আমি বুঝলাম কীভাবে বুঝতে পারছি কীভাবে উপরে এই লগর নিচে কিন্তু বেশি স্পেস পড়ে গেছে আর উপরে কম স্পেস তো এটাকে আমরা প্রবলেম ফিক্সিং করে সলভ করব তো সেটা করার জন্য আমরা আবার ব্যাক প্যাট চলে আসলাম তো আমি কিন্তু ছোট ছোট খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আপনাদেরকে বুঝাই দিচ্ছি ধরা দিচ্ছি কারণ এগুলার জন্য কিন্তু ওয়েবসাইটের সৌন্দর্যতা আসে তো এটাই হচ্ছে মেন বিষয় ঠিক আছে এগুলো যদি বুঝতে পারেন তো আই হোপ আপনি এভাটা থিম দিয়ে খুব ভালো ডিজাইন ডেভেলপ করে বিভিন্ন প্রকার মার্কেট প্লেসে কাজ করতে পারবেন ওকে আমরা চলে আসলাম আসার পর মেনু অপশনে ক্লিক করব তো মেনু অপশন আসার পর দেখেন এখানে সুরা আসে আছে তো আমরা এটাকে কমায় দিতে পারি কারণ আমাদের মেনুর যে হাইটটা সেটা কম খুবই তো সেটা করার জন্য আমরা এটাকে কমিয়ে দেবো যদি বেশি হতো তাহলে বাড়িয়ে দিতাম তাই না তাহলে আমরা এখানে শার্ট করে দেখি আন্দাজে সো আন্দাজে বলতে আনুমানিক সরি ওকে এটা আমার আঞ্চলিক ভাষা জাস্ট ফানি ওকে ফাইন সো এখানে এটা হয়ে গেল সেফ চেঞ্জ করে দিয়েছি তারপর আমরা আবার ফ্রন্ট পার্টে চলে আসলাম আসার পর একটা রিলোড দিলাম তো দেখেন এটাকে এটার সুন্দর একটা কাঠামো চলে আসলো তো আমি সার্চ বার্ডটা এখানে রাখতে চাচ্ছি কারণ ই কমার্স ওয়েবসাইটের সার্চ বার্ডটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওকে ফাইন এটা থাক এবার আমি এই মেনুটাকে আমরা ফন্ট হিসাবে সিলেক্ট করে দিতে যাচ্ছি অর্থাৎ মেইন হিসাবে সিলেক্ট করে দিতে যাচ্ছি আর ব্লগটাকে সিলেক্ট করে দিতে যাচ্ছি কারণ আমরা ওয়েবসাইটে যত ব্লগ পোস্ট করব অটোমেটিক্যালি এই ব্লগের ভিতরে আসবে এবং হোম মানে কি মেইন পেজ তো হোমকে সিলেক্ট করে দিব ঠিক আছে তো সেটা করার জন্য আমরা আবার চলে আসলাম এটা খুবই নিডেড মানে এটাকে বলা হয় নেসেসারি খুবই প্রয়োজনীয়তা এটা ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে এই কাজটা ওকে তাহলে আমরা চলে আসলাম সেটিংস থেকে রিডিংয়ে চলে গেলাম রিডিং আসার পর আমরা এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সেটিং সেটা হলো এই এই মেনুটাকে সিলেক্ট করা আছে আমরা নিচের এটা সিলেক্ট করবো করার পর হোম পেজ কন্টা রাখবো এখান থেকে বলে দিতে পারেন আপনি অন্যটাও রাখতে পারেন ওকে ফাইন সো আমি এখানে হোম রাখবো ওকে তারপর পোস্ট হিসাবে আমরা ব্লগ রাখবো এই দুটো হয়ে গেলো তারপর দেন সেভ এখানে এখানে আসলে একটু পরিবর্তন আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের এটা সিলেক্ট অবস্থায় থাকবে ওকে আমি রিলোড দিলাম তো দেখেন এটা সিলেক্ট অবস্থায় থাকছে আমাদের এখানে আর টাইটেল ম্যাইটেল কিছু নেই চলে গেছে এবার আরেকটা আমাদের কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে সেটিংস থেকে আমরা আপ পারমালিঙ্কে চলে আসবো পারমালিঙ্কে আসার পর তো তার আগে দেখায়নি কেন পারমাল
এখানে এরকম যায় এই দেখেন এখানে একটা কোড শো করছে হ্যাঁ অ্যাকচুয়াল মানে ইউআরএলটা শো করার জন্য নাম ওয়াইজ অর্থাৎ টাইটেল ওয়াইজ ইউআরএলটার সাথে শো করে ঠিক আছে এটা হচ্ছে হ্যাকারদের ক্ষেত্রে খুব সহজ হয় যদি এখানে ইয়েটা থাকে কোড থাকে তাহলে হ্যাকারদের ক্ষেত্রে হ্যাক করতে খুব সহজ হয় তো আমরা এটা রিমুভ করে দেওয়ার জন্য আমরা এখান থেকে এই যে পারমালিঙ্কের পোস্ট নেমে সিলেক্ট করব করার পর এখানে সেফ চেঞ্জ করবো এটা খুবই প্রয়োজনীয় তা আপনারাও করে নেবেন ওকে আই হোপ বিষয়টা বুঝতে পারছেন তো মেনুর এই কাজ এই পর্যন্ত থাকলো তো আমরা যদি কালার চেঞ্জ করতে চাই কিংবা ফ্রন্ট সাইজটাকে বাড়াতে কমাতে চাই তাহলে সেটা কীভাবে করব তো আমরা চলে যাই ফ্রন্ট সাইজটা দেখে আসি আমরা এবারে থিমে চলে আসবো তারপর থিম অপশান আসবো এখানে আসার পর আমরা মেনু অপশনে ক্লিক করব মেনুস কোথায় 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 এই যে মেনুতে আছি এখানে আসার পর একটু স্কল করে নিচে চলে আসবো আসার পর এ দেখেন এখানে মেনু টাইফোগ্রাফি ঠিক আছে তো আমরা মেনু টাইফোগ্রাফি আমরা ফ্রন্ট আমার একটা পছন্দের ফ্রন্ট আছে একটা সফ অ্যান্ড সেন্স আমি সজার সার এটা দিয়ে কাজ করি ওকে আপনাদের যেটা ভালো লাগে সেটা দিন ওকে আমি ফ্রন্ট সাইজ এখানে চোদ্দো আছে আমি যদি ষোলো দিয়ে দিই তাহলে কেমন দেখা যায় ওহ বেশি বড় হয়ে যায় তাহলে আমি পনেরো রাখি ওকে আমি একদমই ব্লাক দিয়ে রাখি এবং একটু সেমি বোল্ড করে রাখি সেমি বোল্ড করে রাখি ঠিক আছে তো এটা দেওয়ার পর মেনু হওয়ার কালারটা কি রাখি আমি মেনু হওয়ার কালারটা এইটাই রাখি আপাতত দিলাম দেওয়ার পর এই কালারটা আমি সিলেক্ট করলাম আপনাদের যদি পছন্দনীয় কোনো কালার থাকে আপনাদের থাকতেই পারে কারণ আপনি যখন ক্লায়েন্টের কাজ করবেন তখন আপনাকে ক্লায়েন্ট বলে দেবে আমার ওয়েবসাইট এই কালার চুজ করে এটা আমার ওয়েবসাইটের প্রাইমারি কালার হ্যান ত্যান এগুলো বলে দিতে পারে তো আমি দেখি কী অবস্থা তো দেখেন এখানে এইভাবে চলে আসে তো আমরা প্রাইমারি কালার অনেকে অনেক সময় বাইরে বলে দেয় না বলে দিলে তখন আপনি কি করবেন আপনাকে একটা টার্গেট একটা জিনিস বলে দিই এটা যেটা আমরা করি এটা একটা লজিক সেটা হলো আপনার বাইরে যখন আপনাকে লোগো দিয়ে দেবে তখন সেই লোগোর কালার যেটা সেটাকে কম্বিনেশন করে আপনি ওয়েবসাইটের মেন প্রাইমারি কালার হিসেবে কাজ করবেন ঠিক আছে তো আমি এখানে এখানে লোগোর যে কালারটা এটাকে দিব দেওয়ার জন্য আমাকে পিক্সি নামে একটা সফটওয়্যার ইউজ করব তো আমি আমার সফটওয়্যারের ভিতরে চলে যাই তো এখানে সার্চ দিতে পারি পিক্সি দেখি ডেস্কটপে পিক্সি হ্যাঁ পিক্সি আছে তো আমি ব্র্যান্ড করলাম তো আপনারা করে নেবেন আমি প্রিভিয়াস কোনো একটা টিউটোরিয়ালে দেখিয়েছি যে পিক্সি কীভাবে ইনস্টল করতে হয় একদমই সিম্পল একটা ব্যাপার আপনি গুগলে যা লিখবেন যে পিক্সি কালার পিক আপ সফটওয়্যার ডাউনলোড লেখলে এটা পেয়ে যাবেন ছোট্ট একটা সফটওয়্যার তো আপনার পিসিতে ইনস্টল করে নেবেন নেওয়ার পর আপনি এখান থেকে রান করে কাজ করতে পারবেন তো এটা সুবিধা হলো যে কি যে কোনো কালার খুব সহজে পিক আপ করা যায় তো আমি এই কালারটাকে পিক আপ করলাম তাহলে আমি এখানে মাউসের কার্সার রেখে আমি কিবোর্ডের কন্ট্রোল অল্টার সি তে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমি এটাকে মিনিমাইজ করে দিই আমি মেনুর হবার কালারটাকে দিয়ে দিই এটা দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর দেখি কেমন দেখা আছে তো আই হোপ ভালো দেখা যাবে ওকে এই যে তো আমরা প্রাইমারি কালার হিসাবে আমরা কি ইউজ করতে পারি আমরা চলে যাই কালার নামে একটা অপশন আছে এখানে এই যে কালার এখানে আসার পর এখানে আমি এটাকে বলে দিতে পারি যে আমার প্রাইমারি কালার হিসেবে এই কালারটাই শো করুক ওকে তো আই হোপ বিষয়টা বুঝতে পারছেন তো আর ভিডিওটা লং করবেন এ দেখেন এখানে উপরে টপ যে ইয়েটা ছিল সেটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এটা মূলত প্রাইমারি কালার বলা হয় ঠিক আছে ওকে ফাইন তো ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আমার জন্য দোয়া করবেন অবশ্যই আর যারা নতুন অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করা রাখবেন আসসালামু আলাইক